ஒரு பிரளயம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் வனமை போல் இன்றும் மிக முக்கியமான பிரபலுடன் உங்களிடம் இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைய அரசியல் களங்கள் பற்றிய ஒரு சூடான விவாதத்தினை முன்னோக்கி நாங்கள் நகர்த்தருக்கு காத்துக்கின்றோம் அந்த வகையில் வளமை போல் இன்றும் எங்களுடன் கலந்திருக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கொழும்பு மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுல் ரஹ்மான் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் உண்மையில் இந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதில் மிக முக்கிய பங்களித்து பங்காளியாக இருந்த முக்கிய உறுப்பினர்களில் நீங்களும் ஒருவர் என்று சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கப்படும் பொழுது நல்லாட்சி என்ற ஒரு சுலோகத்தினை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த சுலோகத்தின் அடிப்படையில் இன்றைய ஆட்சியை உருவாக்கினார்கள் ஒரு நல்லாட்சி என்பது மக்களால் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற ஆட்சி அந்த ஆட்சி தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு அது நல்லாட்சியா அல்லது நல்ல நல்லது இல்லை ஆட்சியா என்று மக்களே குறிப்பிட வேண்டும் ஆனால் அதனை ஒரு சுலோகமாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஆட்சி உருவாக்கப்பட்டது இந்த மூன்று வருட காலத்தில் இந்த ஆட்சியினுடைய பங்காளியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த ஆட்சி உண்மையில் ஒரு நல்லாட்சியாக இருக்கின்றதா என்ற ஒரு வாதத்தினை உங்களிடம் வைத்தால் அதற்கான பதில் உங்களிடம் இருந்து எப்படியாக இருக்கும் உண்மையான பதில் உண்மை நன்றி எனக்கு இந்த உங்களுடைய இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அழைப்பு தந்ததுக்கு நீங்கள் சொன்னது போல நாங்கள் கடந்த மஹிந்த ராஜபக்சேவுடைய அரசாங்கத்தை தோக்கடிச்சு நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை உருவாக்கி இன்று இந்த கேள்வி நான் நினைக்கிறேன் எல்லா மக்கள் மத்தியிலேயும் இருக்கிறது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை உருவாக்குறதுக்கு முக்கியமான பல வாக்குறுதிகளை மக்கள் மத்தியிலே கொடுத்தது அதில் முக்கியமான வாக்குறுதிகள் தான் இந்த நாட்டில் ஜனநாயகத்தை உருவாக்குறது பத்திரிகைகளுக்கு தொலைக்காட்சிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய மீடியா சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கிறது அதே போல் இந்த ஆணை குழுக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் சொல்லுவோம் கொமிஷன்ஸ் அந்த சுவாதீன கொமிஷன் இண்டிபெண்டன்ட் கொமிஷன் என்று அந்த ஆணை குழுக்களை உருவாக்கி இன்னும் ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தேவையான விஷயங்களை செய்கிறது அதே போல் இனங்கள் மத்தியிலே நல்லிணக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்த நாட்டிலே உருவாக்குறது புதிய ஒரு அரசியல் இந்த என்னது தீர்வு அதே போல் அரசியல் யாப்பு ஒன்று குணம் வரக்கூடிய ஒரு புதிய அரசியல் யாப்பு ஒன்று எல்லா மக்களுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள ஏழுமான ஒரு அரசியல் யாப்பையே குணம் வரக்கூடிய அப்படி முக்கியமான பல கோரிக்கை நாங்கள் அந்த அரசாங்கம் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை உருவாக்க முந்தி நாங்கள் முன்வைத்தது இனி அதில் சில கோரிக்கைகள் அரசாங்கம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது அதே போல் சில அதே போல் எங்களுக்கு தெரியும் ஊழலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்த உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிற விதி விஷயமும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருந்தது எனவே நாங்கள் பார்த்தால் கடந்த அப்படி நிற வாக்குறுத்த வாக்குறுதிகளில் சில வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றி இருக்கிறது அதே போல் சில வாக்குறுதிகள் இன்னும் நிறைவேற்ற இல்லாத விஷயங்களும் இருக்கிறது அது அப்படி ஒரு நிலைமை தான் காணப்படுறது நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்திலே நல்ல சைடு அப்படி இல்லாட்டி நாங்கள் பாசிட்டிவ் சைடை நாங்கள் பார்த்தால் உண்மையாக எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்துகிற விஷயத்தில் சுவாதீனமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு நீதிமன்றத்தை இன்று உருவாக்கியிருக்கிறது ரைட் அப்போ இன்று நீதிமன்றம் எங்களுக்கு தெரியும் அது இன்று சுவாதீனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது யாருடையும் கைகளோ அப்படி இல்லாமல் முந்தி கடந்த அரசாங்கத்தில் அரளி அர அந்த நாங்கள் சொல்லுவோம் டெம்பிள் ட்ரீஸ்லேருந்து அதில் தமிழில் சொல்கிறது அதுக்கு அரளி மாளிகை ஓ அரளி மாளிகையிலிருந்து டெலிஃபோன் கோவில் தான் முந்தி நீதிமன்றத்தில் பல விஷயங்கள் நடந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்று அப்படியா இல்லை இன்று நீதி யாருக்கும் ஒரே நிலைமையிலே காணப்பட்டு கொண்டு அப்போ சட்டத்தை இந்த நாட்டிலே நிலைநாட்டு பற்றி இருக்கிறது அதே போல நாங்கள் மீடியா சுதந்திரத்தை எடுத்தால் உங்களுக்கு சட்டத்தை நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கும்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயம் முக்கியமான விடயம் அதாவது நீங்கள் சொல்லி முதல்ல குறிப்பிட்டிருந்த நீங்கள் அதாவது இந்த ஆட்சி உருவாக்கம் படும் பொழுது ஏற்கனவே இருந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்த ஊழல்களை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த சட்டத்தை நிலைநாட்டும் பொழுது எந்த ஊழல்கள் எங்கு இன்னும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த நாங்கள் பார்த்தால் இந்த ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் சில விஷயங்கள் ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு எதிராக வழக்குகள் தாக்குதல் பண்ணியிருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் 
நான் நினைக்கிறேன் இருபதுக்கு முப்பதுக்கு மேலே வழக்குகள் தாக்குதல் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதே போல் சில பழக்குகளுடைய விசாரணங்கள் நடந்து அது ஏஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது எழுபதுக்கு எண்பதுக்கு மேற்பட்ட ஃபைல்கள் இருக்குது வழக்குதல் தாக்குதல் பண்ணக்கூடியது ஆனாலும் எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் நீதிமன்றையில் இந்த வழக்குதல் தாக்குதல் பண்ணால் நாங்கள் தெரிந்த அளவுக்கு ஒரு வழக்கு முடிகிறதுக்கு பதினஞ்சு பன்னெண்டு வருடம் காலம் போகிறது அப்படி ஒரு நிலைமை தான் காணப்படுறது அந்த அளவுக்கு வழக்குகள் இருக்கிறது ஆனால் அந்த பிணை பிணை முறைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேகம் ஏனைய ஊழல்களுக்கு இல்லையோ அதனால தான் அதனால தான் நாங்கள் கடந்த மாதம் இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் பாராளுமன்றத்திலே ஸ்பெஷல் கோர்ட் விசேஷமான அதிகரண அந்த நீதிமன்றங்கள் நாங்கள் உருவாக்கினோம் இந்த ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை விசாரணை பண்ணுறதுக்காண்டா டெய்லி பேசிஸில் ரைட் இந்த நாளும் அதோடு விசாரணை பண்ணி அதோடு முடிக்கிறதுக்கு நான் நினைக்கிறேன் வார வார மாதம் ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி அதே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இருக்கிறார்கள் அந்த அந்த நீதிமன்றத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தால் அது இந்த ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை விசாரித்து எந்த நாளும் அந்த வழக்குகளை கேட்டு தீர்வை கொடுக்கக்கூடிய நிலைமை காணப்படும் இல்லை இந்த மூன்று வருட காலங்களில் இந்த நீதித்துறையை நீங்கள் சொன்னது போல் சுயாதீனமாக இயங்குது என்று சொன்னால் அந்த இயங்கக்கூடிய நீதித்துறையினால் ஏன் மூன்று அந்த இதற்கு முதல் முன் முன்னில் இருந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்த ஊழலை அது அது அவர்கள் தீர்வுகள் பிறகு எடுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கான ஒரு காத்திரமான விடயங்களை செய்யாததுக்கு காரணம் இன்னும் அந்த நீதிமன்றங்களில் மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய தலைமையிலான சில குழுக்கள் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா ஓ அப்படி குத்தச்சாட்டுகள் இருக்கிறது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நான் சில விஷயங்கள் இது டிவி ப்ரோக்ராம் உண்டு நான் கழிச்சால் சின்னத்துக்கு கண்டம் ஆஃப் கோர்ட் அண்டு எனக்கும் வழக்கு தாக்குதல் பண்ணேலும் இனி அதனால் நான் நீதிமன்றத்தை அவமதித்து கதிச்சது என்று இனி அதனால் சின விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது போல் அப்படி குத்தச்சாட்டுகள் இருக்கிறது ரைட் நீதிமன்றத்திலேயும் அப்படி இல்லாட்டி ஏஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் சின வழக்குகள் போனால் அவர்கள் வேணுமென்று அதே டிலே பண்ணுறார்கள் சுயாதீனமாக இன்னும் இயங்கி தானே இல்லை நான் சொல்கிறது அந்த சுவாதீனம் அல்ல இப்போ நான் சொல்ல வரது என்னென்றால் இப்போ இன்று இன்று நீதிமன்றத்தை பொறுத்த வகையிலே ரைட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த ப்ரோசஸில் பற்றி தான் நீங்கள் காய்க்கிறீங்க நான் ப்ரோசஸ் அல்ல நான் காய்க்கிறேன் நீதிமன்றம் போயிட்டு இன்று நான் நீங்கள் எடுத்தால் இன்றைக்கு ரஞ்சன் ராமநாயக் அவர்கள் எங்களுடைய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஒருவர் இன்று அவருக்கு எதிராக வழக்கு தாக்குதல் பண்ணி இன்று உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவருக்கு நீதிமன்றத்தை அவமதித்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்து கைது செய்யக்கூடாதென்று நீதிமன்றத்திலே அவருக்கு சார்பாக தீர்வு வழங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்போ நாங்கள் கடந்த அரசாங்கத்திலே நீதிமன்றம் மூலமாக இது எங்களுக்கு எதிர்பார்க்க இயலாதக்கூடியான விஷயம் அப்போ அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்று எங்களுடைய அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அவர்களும் இன்று நீதிமன்றம் முன்னுக்கு போகிறார்கள் அதே போல் இன்று அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை நாங்கள் எடுத்தா அவர்களும் க்கும் அரசாங்கத்தால் சார்பாக பல தீர்வுகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அது அதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் அன்றைக்கு விட இன்று நீதிமன்றம் சுவாதீனமாக இயங்கக்கூடிய நிலைமை காணப்படுறது உண்மை அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்ற ஒரு அழைப்பில் ஒருவர் காத்திருக்கின்றார் அவரையும் நான் நினைத்துக்கொண்டு அவருடைய கேள்வியை நினைத்துக்கொண்டு செல்வோம் அந்த வகையில் நேர்களும் உங்களுடைய கேள்விகளை எங்களுடைய இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு சைபர் அஞ்சு மூன்று ரெண்டு ரெண்டு என்ற இலக்கத்தின் ஊடாக உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் அந்த வகையில் அந்த நேரிடமிருந்து எங்களுடைய கேள்வியை நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் ஒரு கேள்விகள் கொண்டும் இந்த நீதிமன்றம் எல்லாம் சுயாதீனமா இயங்குது என்று அப்ப ஏ அது இன்னும் உங்களுக்கு மஹிந்த ராஜபக்சத குடும்பத்தில் இருக்கிறாக்களை கைது செய்ய இல்லாம இருக்குது அதாவது அரசாங்கம் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு ஏதாவது அழுத்தங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த சுயாதீன மையங்க விடாம ஏதாவது வேலையில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறா போன முறை மஹிந்திர காலத்துல நடந்த மாதிரி போய் நடக்குதான்றது ஒரு கேள்வி அடுத்தது காதர் மஸ்தானுக்கு வந்து இந்து விவகார அமைச்சு பிரதி அமைச்சு கொடுத்தது வந்து பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்துச்சு ஏ உங்களோட நல்லாட்சி அரசாங்கத்துல இந்து விவகார அமைச்சு பிரதி அமைச்சர் வந்து இவருக்கு ஒரு முஸ்லீம் ஆடை கொடுக்கறதுக்கான நோக்கம் என்ன அதை கொஞ்சம் எனக்கு தெளிவுபடுத்தணும் 
முதலாவது விஷயம் அவர் கேட்டது அந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கு என் சட்டத்தை அமல்படுத்த இல்லாத விஷயம் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இப்போ அதுதான் அவர்களுடைய வழக்குகள் இன்று இன்னும் உயர் நீதிமன்றத்திலே விசாரணைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ எனக்கு தெரியும் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சியில் இருந்த பல அமைச்சர்களுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அதே போல் அவர்களுக்கு சார்பாக இருந்த நிறைய உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் இன்று தாக்குதல் நடந்து அந்த வழக்குகள் விசாரணைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ அதுதான் நான் நேரத்தோடே சொன்னேன் இலங்கையை பொறுத்த வகையில் ஒரு வழக்கு முடிகிறதுக்கு அவரேஜ் காலம் பதினஞ்சு வருஷம் பதினாறு வருஷம் என்று இருக்கிறது இனி அதனால தான் நாங்களும் கூறினோம் இந்த ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை விசாரணம் செய்கிறதுக்கு அதுக்கு வேறு நீதிமன்றங்கள் உருவாக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட நீதிமன்றங்கள் அப்படி உருவாக்கினா அந்த வழக்குகள் டெய்லி பேசிஸ் இந்த நாளும் விசாரணை விசாரணம் பண்ணி அதுக்கு தீர்வு வழங்கக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற இந்த நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்குகளை நாங்கள் விசாரணம் செய்ய போனால் அதுக்கு பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வருடம் கூட போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ அதனால தான் நாங்கள் இப்போ இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னாலே பாராளுமன்றத்திலே புதுசாக நீதிமன்றத்தை உருவாக்குறதுக்கு கூடிய அந்த சட்டத்தை கொண வந்து அதை நாங்கள் நிலை உருவாக்கி இருக்கிறது அது பாராளுமன்றத்திலே அன்று எல்லாரும் வாக்களித்து அதை நாங்கள் நிறைவு செய்திருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் வாய்ப்பு வரக்கூடிய அடுத்த கிழமை ஜூலை மாதம் நான் நினைக்கிறேன் நாலாம் தேதி இல்லாட்டி ஆறாம் தேதி அந்த நீதிமன்றத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வசதி வாய்ப்பு இந்த ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்ட்ரியால் எல்லாம் அதுக்கு ஏற்பாடுகள் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இன்னும் ஒரு கேள்வி அவருக்குடி குறிப்பிட்டார் அந்த காதர் மஸ்தான் அவர்களை இந்த இந்து விகா விகார பிரதி அமைச்சராக போடுவதற்கு பின்னணி ஏதாவது இருக்கின்றதா ஏனென்றால் ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவரை இந்து மதத்தினுடைய பிரதி அமைச்சர் அமைக்க வேண்டும் என்று ஏன் இந்த ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் இல்லை அது இப்படித்தான் இப்போ அந்த முதலாவது விஷயம் இப்போ காதர் மஸ்தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு சேர்ந்த உறுப்பினர் அப்போ அவருக்கு அந்த பிரதி அமைச்சர் வழங்கினது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் தான் வழங்கினார்கள் பிரதமருடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் இல்லை 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 அது பிரதமருக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஏனென்றால் காதர் மஸ்தான் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்தது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியால் அது அது உண்மை அது அதனால் அப்போ அவருக்கு அதை வழங்குறதுக்கு முக்கியமாக அதை முன்வந்தது ஜனாதிபதி அவர்கள் அது ஏன்னா அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய கோட்டா ஒன்று அல்ல அல்ல அதனால அதுக்கு காதர் மஸ்தானுக்கு அந்த இதை வழங்கினது ஜனாதிபதி அவர்கள் தான் வழங்கினார் அதே நேரத்தில் அதனுடைய அமைச்சராக இருப்பது வந்து என்னன்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சுவாமிநாதன் அமைச்சர் அவர்கள் தான் வடக்கு புனர்வாழ்வு அமைச்சரும் அதே போல ஹிந்து கலாச்சார அமைச்சராக இருக்கிறது அவர் தான் அதனால இவரும் அவர்கிட்ட அதை பிரதி அமைச்சதுனால அந்த வடக்கு புனர்வாழும் சேர்த்து அந்த ஹிந்து அமைச்சர் புனர் அந்த பிரதி அமைச்சராக அவருக்கு வழங்கினது இப்போ நான் என்னை பொறுத்த வாயிலே என்றால் அது பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்து அல்ல ஏன்னா ஆனால் அதில் சில தமிழ் உறுப்பினர்கள் அந்த பிரச்சனையை உருவாக்கினது இப்போ எனக்கு தெரியும் முஸ்லீம் கலாச்சார அமைச்சில் பிரதி அமைச்சராக இருந்தது கம்பா மாவட்டத்துக்கு சேர்ந்த துலிப் அவருடைய பேர் வந்து துலிப் விஜயசேகரையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் மூணு வருட காலமாக ரெண்டரை வருட காலமாக முஸ்லீம் கலாச்சார முஸ்லீம் அந்த இந்த டெலிகாம் போஸ்டல் அண்ட் முஸ்லீம் எஃபேர்ஸ் ரைட் அப்போ அது அதில் டிப்யூட்டியனாக இருந்தது துலிப் திலீப் அவருடைய பேர் விஜயசேகராக இருக்கணும் கம்பா மாவட்டத்தில் வியகாம தேர்தல் தொகுதியால் தான் அவர் தெரிவு செய்யப்பட்டு வந்தது அவர் தான் இருந்தார் அவர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் உறுப்பினர் நாங்கள் யாரும் பிரச்சனை இருக்க இல்லை ஏன் இது சிங்கள் உத்தர போட்டி இருக்கிறது முஸ்லீம் இந்த மினிஸ்ட்ரியை பார்க்கறதுக்கு அது வந்து நாங்கள் யாரும் அந்த பிரச்சனையை கிளப்பியும் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் பாராளுமன்றத்தில் கூடிய ஒரு முஸ்லீம் உறுப்பினர் நாங்கள் கேட்கல ஓ நாங்கள் அது நாங்கள் அதை பெரிய இஷ்யூ ஆக்கல உண்மையா இதுவும் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று அல்ல இனி பிரச்சனை இல்லாததுக்கு இனி பிரச்சனையை உருவாக்கணுமா இனி எல்லாத்தையும் பிரச்சனையை உருவாக்குற மாதிரி பேசியிருக்கும் இனி அந்த அந்த வகையில் நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது ஒரு இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் எங்களுடைய பிரளயம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம்
இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் பிள்ளையம் நிகழ்ச்சியில் அந்த வகையில் இன்றைய பிள்ளையம் நிகழ்ச்சியில் கொழும்பு மாவட்டத்தினுடைய தேசிய பழுவு மாவட்டத்தினுடைய தக்கி தேசிய கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுல் ரஹ்மான் அவருடன் நாங்கள் கலந்துராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்றேன் முதல் நீங்கள் குறிப்பிடுந்த மிக முக்கியமான விடயம் இந்த காதர் மஸ்தான் அவர்களுடைய பிரச்சனை சார்பாக அது தொடர்ச்சியாக நான் நினைக்கின்றேன் இதே சந்தர்ப்பத்தில் நேர்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கின்றோம் உங்களுடைய கேள்விகளை பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு சைபர் அஞ்சு மூன்று ரெண்டு ரெண்டு என்ற எங்களுடைய இலக்கத்தினூடாக தொடர்பு கொண்டு உங்களை உங்களுக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களை இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரிடம் நீங்கள் கேட்கலாம் என்ற அந்த சந்தர்ப்பத்துடன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை இந்த இலங்கை பூராகவும் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்னவென்றால் இலங்கையினுடைய போர் நடைபெற்று கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் கூட பல்வேறு ஒரு பயங்கள் இருந்தது கொலைகள் கொள்ளைகள் என்ற சொல்வான பல பய பல பல்வேறு பயம் பயங்கள் காணப்பட்டு கொண்டிருந்தன ஆனால் அந்த அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தது வெள்ளை வாயினை தவிர மற்றதெல்லாம் குறைவாக இருந்தது ஆனால் இன்று வெள்ளை வாயின் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆனால் இன்று யாருக்கு சூடு விழும் என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் இன்று மக்கள் மத்தியில் ஒரு பயமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடங்களில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கொலை அல்லது ஒரு கொள்ளை சம்பவங்கள் கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம்பெற்றுக் கொண்டன நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிடுங்கள் நீதிமன்றங்கள் என்று சுயாதீனமாக இயங்குகின்றன நீதித்துறைக்கான வலுவான கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன சொல்லி அதில் போல் பாதுகாப்பு துறையான துறைக்கான கட்டமைப்பில் ஏதாவது ஒரு பங்கம் ஏற்பட்டு விட்டதா இந்த இந்த அரசாங்கம் அதனை ஒரு சரியான முறையில் கையாளவில்லையா என்றால் இன்று பாதாள உலக கோஷ்டியினுடைய அட்டூழியங்கள் அது அதுபோல் கடத்தல்கள் கொள்ளைகள் என்று பல்வேறு விக விடயங்கள் இன்று அலங்கரிக் கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே ஒரு நல்லாட்சி இதற்கான ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு தவறிவிட்டார்களா அல்லது அதற்கான ஒரு வெளி சக்திகளுடைய உள்வாங்கல் ஏதாவது காணப்படுகின்றன அதுக்கான கருத்துக்கள் உங்களிடம் இருந்தேன் ஓ உண்மையாக நீங்கள் சொன்னது போல் இந்த அண்ட வேர்ல்டு நாங்கள் சொல்கிறது அண்ட வேர்ல்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் கடந்த இந்த இரண்டு மாதத்துள்ளுக்கு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்குது எல்லா பகுதியிலையும் கூடியிருக்கிறது நாங்கள் வடக்கு நிலைமையை பார்த்தால் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு யுத்தம் முப்பது வருடம் யுத்தத்தை நடந்ததுனால அங்கே ஒரு ஆயுத கலாச்சாரம் அந்த பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து இருந்தது எனவே அதில் இன்னும் பல ஆயுதங்கள் இருக்கிறது அரசாங்கத்தால் இராணுவத்தால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க கிடைக்காத ஆயுதங்கள் அப்படி இருக்கிறதுனால தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடந்த நேரத்தில் இந்த ஆயுதங்கள் அவர்கள் பாவிக்கிறது அதே போல் தென்கிழக்கில் அண்ட வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய அவர்கள் அண்ட வேர்ல்டு அண்ட வேர்ல்டு பிரச்சனையிலே தான் இந்த கொள்ளைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ அதில் விளங்குறது என்னென்றால் இப்போ அரசாங்கம் இப்போ கடந்த அரசாங்கத்துக்கு இருந்த பிரச்சனை தான் அண்ட வேர்ல்டு இருந்தது அரசாங்கத்தோடு அதனால் அது யாருக்கும் அரசாங்கம் தான் அண்ட வேர்ல்டே பாவித்தது அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு அதனால் இன்று இந்த அரசாங்கத்தோடு அண்ட வேர்ல்டு ஒன்றில் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த அரசாங்கத்திலே கூட எந்த அமைச்சரும் அண்ட வேர்ல்டோ யாரையும் வைத்து கொண்டு இல்லை அப்படி இல்லாதனால தான் இன்று ரெண்டு அண்ட வேர்ல்டு கிடையில் கேங்ஸ் கிடையில் நடக்கிற பிரச்சனையை தான் நாங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த டீமில் இருக்கிற ஒத்துறைவு இந்த அண்ட வேர்ல்டால் கொள்கிறார்கள் இன்னொரு அண்ட வேர்ல்டு இருக்கிற டீம் இந்த அண்ட வேர்ல்டு வந்து சூட் பண்ணிட்டு போகிறார்கள் நீ அப்படி ஒரு நிலைமை இப்போது காணப்படுறது உண்மையாக அது எங்களுக்கு நாட்டிலே மக்களுடைய பாதுகாப்பு ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது அது உண்மை அதே போல் இதே நிலைமையை நாங்கள் கொண் பண்ண வேணும் ஆனால் இப்போது எங்களுக்கு விளங்குது போலீஸார்கள் தீவிரமாக இதுக்கு எதிராக பல நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை கைது செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையை இப்போ உருவாகி கொண்டு வரக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் எதிர்காலக்கூடிய இன்னும் வர ஒரு கிழமை இரண்டு கிழமையிலே நிலைமை ஒரு ஒரு சூழ்நிலமான ஒரு நிலைமைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ரெண்டு மாதங்களாக இருந்த இந்த போஸ்டிகமான இது உண்மையாக எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் யாரும் அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்டு நடக்கிற கொலைகளும் அல்ல இது இது பூத் பார்த்தா லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கோஷ்டி கிடையிலே நடக்கக்கூடிய அவரும் அந்த ஒரு ஒரு அந்த சம்பந்தங்கள் அந்த பாத்தாள உலகத்தோட இருந்து அத்தனை கொலைகளுக்கும் பாதாள உலகத்துடைய சம்பந்தங்கள் இருக்கிறதாகத்தான் நீங்கள் கருதுறீங்க அது எங்களுக்கு தெளிவா விளங்குது அரசியல்வாதிகளோ அரசாங்க தேவைக்கோ நடக்கிற கொலைகள் ஒன்றுமல்ல இது இது அரசியல் கொலைகள் என்று இல்ல இது அரசியல் கொலைகள் அல்ல இது பாத்தாள உலகத்துல இரண்டு கோஷ்டிக்கடையில நடக்கிற பிரச்சனையை தான் இது அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு ஒரு அழைப்பில் ஒருவர் காத்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் 
உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் கேள்வன் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு என்னன்னா மகிந்த வந்து சீனாவிடத்துல இருந்து எடுத்திருக்க காசு எடுத்திருக்கிறத சொல்றாங்க வந்து அது உண்மையில யாரோட காசு அது அது நான் நினைக்கிறேன் இப்போது நியூ நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையிலே ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளிவந்திருக்கிறது அதிலே கடந்த தேர் ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்தில் சைனா மர்ச்சன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிர்வாகம்மால் அமெரிக்கன் டாலர் மில்லியன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்தன்று தான் அதிலே வெளிவந்திருக்கிறது அது கொடுத்திருக்கிறது உண்மையாக அவருடைய தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு பல சாமனங்கள் வேங்கிறதுக்கு என்று தான் அந்த கட்டுரையிலே இருக்கிறது அப்படி பார்த்தால் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் கடந்த தேர்தலில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய அந்த பிரச்சாரங்களில் அவர்கள் ஒர்லோஸ் பங்கிட்டார்கள் சாரி போல் பங்கிட்டார்கள் டிஷர்ட் பங்கிட்டார்கள் அப்படி பல சாமனங்கள் எல்லா விடத்திலையும் பங்கிடுறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்போது அதை பற்றி இப்போ இந்த விஷயம் வெளிவந்ததுக்கு பிறவு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ அது சம்பந்தமாக விசாரணம் செய்ய வேணும் என்று ரஞ்சன் ராமநாயக்க பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் எஃப்சிஐடிக்கு பேத்த ஒரு கம்ப்ளைனை அவர்கள் போட்டிருக்கிறார்கள் சில உறுப்பினர்கள் சொல்கிறார்கள் இதுக்கு ஒரு ஜனாதிபதி கொமிஷனை நிர்வகிக்க வேணும் என்று அதே போல் மஹிந்த ராஜபக்சுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய ஆதரவார்கள் சொல்கிறார்கள் அதுக்கு இது பொய்யான தகவல் என்று ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இன்னும் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை இனி நிச்சயமாக அவரும் அந்த சைனா சைனா ஹாபர் என்று சொல்லக்கூடிய நிர்வாகம் தான் இதுக்கு பதில் சொல்ல வேணும் என்னடா அவர்கள் இரண்டு பேருக்கிடையிலே நடந்த அந்த இந்த டீலிங் தான் இது வெளி அவர்கள் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை மூலமாக வெளிவந்திருக்கிறது இனி அது உண்மையாக இல்லையாண்டு ஆனால் அதே சைனா காபர் தான் இன்று தொடர்ச்சியாக இந்த எங்களுடைய ஃபோர்த் சிட்டியை டெவலப் பண்ணி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அதே டீலிங்கை ஏன் இந்த இந்த அரசாங்கத்துடன் செய்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகள் இல்லை இப்போ இந்த அரசாங்கம் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இப்போ என்னென்னா இப்போ கடந்த அரசாங்கமோட அவர்கள் சைன் பண்ணின அந்த ஒப்பந்தத்தை வைத்து தான் எங்களுடைய இந்த அரசாங்கத்தும் அதை ஒருக்கூடாது <laughs> இல்லை நான் நினைக்கிறேன் சைனா அந்த வீடுகள் கட்டித்தார விஷயத்தில் அவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு லோனே வழங்கி தான் அந்த விஷயம் நடக்கிறது அதனால் அது அவர்கள் எங்களுக்கு சும்மாதாரது உண்டல்ல இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்படி குத்தஞ்சாட்டும் இருந்தால் நாங்கள் அதை விசாரணை பண்ணி பார்க்க வேணும் எங்களுடைய அரசாங்கத்துக்கும் அப்படி பணங்கள் இப்போ இன்னும் இப்படி ஜனாதிபதி தேர்தல் போல் ஒரு தேர்தல் வரவில்லை நீ அப்படி ஒரு தேர்தல் வந்தால் தான் அவர்கள் பணம் கொடுக்குறையா இல்லையான்னு முடிவு செய்கிறது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த பணத்தையும் கூட அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்திலே நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் இனி எனவே நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஜனாதிபதி தேர்தல் வர இல்லாதனால அந்த குத்தச்சாட்டத்தை போய் எடுக்க முடியாது முடியாது ஆகவே அந்த வகையில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான வெளிய விடயங்களும் இப்பொழுது மிகவும் ஒரு ஹோட் டாபிக்ஸாக போய்கொண்டிருப்பது வந்து மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் ரஷ்ய நாட்டுடைய முன்னாள் இந்த நாட்டுக்குரிய பிரமுகரை அதாவது உதயங்க அவர்களை இங்கு தான் கொண்டு வருவதற்காக தான் கொண்டு வர முடியும் என்ற அடிப்படையில் கருத்து ஒன்று கூறியிருந்தார் அதே நேரத்தில் பிரதம மந்திரியினால் கொண்டு வர முடியுமா மகேந்திரன் அவர்களை இலங்கைக்கு என்ற ஒரு கேள்வியும் அவர்கள் அந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் ஆகவே இங்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பார்த்திருக்கீங்களா என்றால் ரெண்டு பேருமே ஊழல் சம்பந்தமான விடயங்களத்தில் ரெண்டு பேருடைய கருத்துக்களும் காணப்படுகின்றனர் அவரும் ஏதோ ஒரு ஒரு ஊழலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் இவரும் ஒரு வகையில் ஊழலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த ரெண்டு பேருடைய இரண்டு பேருடைய ஊழலுக்குமே இந்த நாட்டினுடைய தலைவர்கள் பின்னுக்கு நிற்கின்றார்களா என்ற ஒரு கேள்வி வந்து மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகின்ற அத்தனை ஊழல்களுக்கும் இந்த நாட்டினுடைய தலைவர்கள் மாறி மாறி அவர்கள் பின்னுக்கு இருப்பது இந்த மக்களை தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றுகின்ற ஒரு நடவடிக்கையாக தெரியவில்லையா இப்படிதான் இப்ப நீங்க சொன்னது போல உண்மையாக இந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இப்ப கிட்டத்தில் கூறினது போல உதயாங்க வீரத்துங்க அவர்களை அவரு இந்த நாட்டுக்கு அழைப்பு செய்கிறதுக்கு தயார் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு விடயம் இருக்கிறது என்னென்றால் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் எப்படி என்றால் அவர் இவ்வளோ காலமாக 
உதயாங்க வீரத்துங்கோட தொடர்பு வைத்து கொண்டு இரு இருந்திருக்கிறார்கள் அப்போ உதயாங்க வீரத்துங்க அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குத்தச்சாட்டு தான் மிக் அந்த மிக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஓ பிளேன்ஸ் அந்த வாங்குகிற டீலிங்கில் அவர் கொமிஷன் எடுத்தது அதுக்கு மிக தொகையான மில்லியன் ஆர் சொல்வ அந்த கா பணம் செலவழித்தது அப்படி ஒரு நிர்வாகம் இல்லாத ஒரு ஒரு நிர்வாகமோடு தான் இந்த டீலிங்கை செய்ததுன்னு இருக்கிறக்கூடிய குத்தச்சாட்டு எனவே இப்போ அவர் பல வருட கால வர பல இரண்டு மூன்று வருட காலமாக அவரே இந்த இலங்கையிலே நீதிமன்றத்துக்கு தேவையாக இருந்த ஒருவர் ஆனால் அந்த காலத்திலையும் கூட மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் வெளிநாட்டு சென்றால் இத்தனையோ நேரம் எத்தனையோ பயணம் அவரோட உதயாங்க வீரத்துங்க அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அது நான் நினைக்கிறேன் அதில் இந்த ஃபோட்டோஸ்கள் எல்லாம் ஃபேஸ்புக் மூலமாக சோஷியல் மீடியா மூலமாக கூட அதுவும் போனது ஆனால் அதே போல் மகேந்திரன் அவருடைய பாரியாரை வந்து சிங்கப்பூரில் சந்தித்திருக்கின்றார் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் கூட ஆகவே அவரும் அந்த அந்த அடிப்படையில் தேடப்படும் ஒரு குற்றவாளியுடைய குடும்பத்துடன் நேரடியான தொடர்பு இப்போ ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் அவர்கள் கூறினார்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச இந்த இதை அவர் நீங்கள் சொன்ன கேள்வியை கேட்டிருந்த நேரத்தில் அவர் சொன்னார் அவர் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னராக இருக்கிற நேரத்தில் தான் எனக்கு அவரோட தொடர்பு இருந்தது அவர் அதில் இருந்து வெளியேறினதுக்கு பிறகு நான் அவரோட தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்று அவருடைய குடும்பத்துடன் தொடர்பு வச்சிருந்தாரானே அண்மையில் அவர் குடும்பத்தில் நேரடியாக அவருடைய மனைவியுடன் அவர் பேசியிருப்பதான தகவல்கள் வெளி வெளிவந்திருந்தன அதுக்கான பட அதற்குடைய படங்களுக்கான ஆதாரங்களும் வெளிவந்திருந்தன அதை பற்றி எனக்கு சரியாக தெரியாது ஆனால் நான் பத்திரிகைகளை கண்டன் அவர் கூறியிருந்தது அவருக்கு அதாவது மகேந்திரனோட தொடர்பு இல்லை அவர் மகேந்திரனோட தொடர்பு வைத்து கொண்டு இருந்தது அவர் கவர்னராக இருக்கிற காலத்தில் மட்டும்தான் அவர் கவர்னராக இருந்து நாங்கள் அவரை அதில் இருந்து ஓரமாக்கினதுக்கு பிறகு நான் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள இல்லை என்று ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் கூறின விதத்தை எடுத்தால் இப்போ உதயாங்க வீரத்துங்க அவர்கள் இப்போது டுபாயிலே டுபாயிலே கைதிலே சிறையிலே அவர் இருக்கிறார்கள் இப்போது இலங்கையிலே எங்களுடைய இந்த இருக்கக்கூடிய போலீஸார்கள் டுபாய்க்கே அவரை மீண்டும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு அனுப்புங்கள் என்று வேண்டுகோள் கூட கொடுத்திருக்கிற ஒரு நேரம் இது இப்போ இந்த நேரத்தில் தான் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் கூறினார் கூறுகிறார்கள் நான் அவரை குணான் தாரன் அவர் குணவாந்து தர தேவையில்லை இப்போ அவரை அழைக்க அவரை அங்கேருந்து குணவரக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலையும் இப்போது சட்ட அந்த சட்ட அதில் பொறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் எனவே நான் நினைக்கிறேன் இப்போது இன ஒரு ஒரு கிழமை ரெண்டு கிழமையிலே உதயாங்க வீரத்துங்கே நிச்சயமாக டுபாயிலிருந்து இலங்கைக்கு அனுப்பி வைப்பார் ஆகவே மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய எந்த ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் கூறின அந்த விடயத்தில் இருக்கிறது என்னென்னா அவர்கள் இந்த இலங்கைக்கு தேவையான ஒரு குற்றவாளியோடு அவர்கள் அப்படியா தொடர்பு வைத்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அதுவும் சட்டத்திலே ஒரு குற்றம் உண்மையாக இப்ப அது நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த உதயாங்க வீரத்துவங்களுடைய வழக்கிலே இந்த நீதிமன்றம் அதே போல சட்டத்தரணிகளுக்கு எழும் அந்த கேள்வியை எழுப்புறதுக்கு மஹிந்த ராஜபக்சக்கு எழுமாண்டா அவர் சொன்ன அந்த கருத்தை வைத்து அப்படியா அவரையும் குணவாந்து விசாரணை செய்ய வேணும் ஓ இவர் எங்க இருக்கிறார்கள் நீங்க எங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீங்கள் என்று நிச்சயமா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சட்டத்திலே நான் யாரிஸ்டார் ஒரு குற்றக்காரனை பாதுகாத்துக் கொண்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரா எனக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கலும் அவை விஜய் உதயங்க விஜய விஜயதுங்கவர்களை அவர் ஒரு பாதுகாப்பான சூழலில் வைத்திருக்கின்றார் என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு கருத்தில் கூறியிருந்தீர்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் நினைக்கின்றோம் ஒரு இடைவெளி எடுத்த பிறகு எங்களுடைய பிள்ளை எண் நிகழ்ச்சியினை தொடர்ச்சியாக செய்யலாம் என்று பிள்ளை எண் நிகழ்ச்சியில் இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திப்போம் பிள்ளையர் நிகழ்ச்சியில் இளவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கொழும்பு மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுல் ரஹ்மானுடன் ஒரு முக்கியமான சரியான கருத்துலாளர்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் களங்கள் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பிறகும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மூன்று வருடங்கள் சென்றிருக்கின்றன ஆகவே இந்த காலகட்டத்தினுடைய கள நிலவரங்கள் பற்றிய முக்கியமான ஒரு கலந்துரையாடல் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முஜிமல் ரமான் அவர்களே இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் வருவதற்கு இன்னும் இரண்டு வருட காலங்கள் இருக்கின்றன ஆனாலும் முந்திக்கொன்று இந்த நாட்டினுடைய ரெண்டு முக்கியமான அரசியல் கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் சுதந்திர சுதந்திர கட்சிகளும் தங்களுடைய வேட்பாளர் யார் என்றதை இப்போவே அறிவித்து விட்டார்கள் 
ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் கட்சி தேசிய கட்சியினுடைய தலைமை இருக்கும் பொழுதே தான் தான் அந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளராக வருவேன் என்ற ஒரு கருத்தினை வழங்கிவிட்டார் அதே போல் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய மைத்ரிபால சிறிசேனம் அவர்களும் தான் தான் இனி வரும் கால காலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி தேர்தலில் தான் போட்டியிடுவேன் என்ற கருத்தலையும் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்சவுடைய தரப்பினை பொறுத்தவரையில் யார் அதனுடைய தலைவர் என்று அதாவது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்ற விடயத்தினை கூறாமலே தங்களுடைய காலத்தை தாழ்த்தி வருகிறார்கள் இதில் யார் சாணக்கியர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்து நிலவி நிலவி வருகின்றது உங்களுடைய அடிப்படையில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் யார் சாணக்கியர்களாக இருக்கிறார்கள் அதாவது தங்களுடைய வேட்பாளர்கள் இப்பயே ரெண்டு வருடத்துக்கு முதல் குறிப்பிடுவர்களா அல்லது தங்களுடைய வேட்பாளர் இன்னும் குறிப்பிடாமல் மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணி கொண்டிருப்பவர் ஒரு சாணக்கியராக இருப்பாரா என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இல்லை என்றால் மஹிந்த ராஜபக்கு தெரிவே இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது ஓ இப்போது நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கு போட்டி போடக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை நிச்சயமா அவருக்கு போட்டி போடுற நிலைமா முடியாது சட்டத்தின் சட்டத்து பிரச்சனால அவருக்கு இயலாத நிலைமை தான் இருக்கிறது அப்படி என்றால் அவர்களுடைய அவர்களுடைய பக்கத்தில் இருந்து யாரை நியமிக்கிறது என்று இன்னும் நான் நினைக்கிறேன் சரியான முடிவுகள் இல்லை ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு இன்று நடக்கக்கூடிய அரசியலை பார்த்தால் கோட்டா அபிராஜ் பக்ஸ் அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் அவர் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் வரத்துக்கு அதே போல் பசில் ராஜபக்ச அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் அவரும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் வரத்துக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை ஒன்று இப்போது காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஒன்று பசில் அப்படி இல்லாட்டி கோட்டாபி ராஜபக்ச மற்ற யாருடைய பேர்களும் என்னென்றால் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் யார் என்றாலும் ராஜபக்சோட குடும்பத்துக்கு சேர்ந்த ஒருத்தர் வருவார் என்று தான் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய பக்கத்தில் இருந்து வெளியே வரக்கூடிய கருத்துக்கள் இருக்கிறது அப்படி என்றால் பசில் ராஜபக்ச இல்லாட்டி கோட்டாபி ராஜபக்ச அப்படி இல்லாட்டி சமால் ராஜபக்ச இவர்களுடைய மூணு பேரில் ஒருவர் தான் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான கேள்வியும் தொகை நிற்கின்றது அதாவது மீண்டும் ஒரு குடும்ப ஆட்சியை நோக்கிய ஒரு கருத்துக்கள் இந்த இலங்கையில் பரத ஆரம்பிக்கிறது இல்லை அது தான் இப்போ நான் எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த வகையில் ரணல் விக்ரமசிங் அவர்கள் இன்னும் கூறில் அவர் தான் போட்டி இடுறது என்று ஆனால் கட்சியிலே பல உறுப்பினர்களுடைய கருத்துக்கள் இருக்கிறது ரணில் விக்ரமசிங்க போட்டியிடுவார் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் கட்சி இன்னும் அது ஒஃபீஷியலான ஒரு முடிவு வந்து எடுக்கப்படவில்லை எடுக்கப்படவில்லை எனக்கு தெரியும் அன்று இப்போ ஒரு இரண்டு கிழமைக்கு முந்தி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் வெளிநாட்டு சென்ற நேரம் லண்டன்லே கூட அவர் கூறியிருந்தது இன்னும் நாங்கள் யார் எங்களுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று முடிவு செய்ய இல்லை என்று தான் அவர் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு அவர் கூறியிருந்தது அதனால் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இன்னும் முடிவு செய்து இல்லை யார் எங்களுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்ற ஒரு ஒரு நேயர் அழைப்பில் காத்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் கோயிலுக்கு போவாரா அதாவது நீங்கள் கேட்கிற கேள்வி வந்து ஒரு முஸ்லீம் அமைச்சரை அமைச்சரை நியமிக்கும் பொழுது அவர் கோயிலுக்குள் போக முடியுமா முஸ்லீம் கலாச்சார அமைச்சரா வந்து ஒரு சிங்கிலிஸ்ட் இருந்தாரு அந்த நேரம் நாங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை பண்ணல இது ஒரு இந்து கலாச்சார அமைச்சருக்கு ஒரு முஸ்லீம் இது பண்ணதுக்கு எல்லாம் சமூக இதுல பிரச்சனை பண்ணாங்க அப்படிங்க கொள்ள ஒரு முஸ்லீம் வந்து இந்து கோயிலுக்கு போவாராம் போக முடியுமா ஒரு அமைச்சராக இருப்பவர் இந்து இந்து கோயிலுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறார் அதாவது இந்து விவகார விவகார அமைச்சராக வரும் பொழுது ஒரு முஸ்லீம் ஒரு இந்து மதப்படிக்கு முஸ்லீம் மதத்திற்கு இந்து கோவிலுக்கு போக இயலாதன்னு ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்குதா இந்து மதப்படி இல்லை ஆனால் முஸ்லீம் மதப்படி இல்லையா இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை முஸ்லீம் மதத்திலையும் இல்லை முஸ்லீம் மதத்திற்கு இந்து கோவிலுக்கோ அப்படி இல்லாட்டி பன்சல பன்சலைக்கோ இல்லாட்டி வேறு மதங்கள் ஸ்தானங்களுக்கு போகக்கூடாதுன்னு அப்படி ஒன்றும் இல்லை 
பிரச்சனையே இல்லை அவை உங்களோட பதில் பொறுத்த வரையில் அதாவது இஸ்லாமிய மதத்தின்படி எந்த எந்த மதஸ்தானத்துக்கும் போகக்கூடாதுன்னு இஸ்லாமிய மதத்தின்படி அப்படி ஒரு சட்டம் ஒன்று இல்லை அந்த அடிப்படையில் அவரால் அந்த அடிப்படை இல்லை இப்போ நான் சொன்ன வந்த இங்கனுக்கு என்னென்றால் இப்போ காதல் மஸ்தான் அவர்களும் கூறியிருக்கிறாரு நான் ஹிந்து மதத்தையோ அந்த இதை நான் செய்ய போகிறது இல்லை நான் புனர்வாழ்வு அதை தான் நான் அந்த வேலை தான் அவர் கூறியிருந்தது இல்லை அவர் வந்து நீங்கள் சொல்லுவது போல் ஆலயங்களுக்கு போகலாம்னு வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் அந்த மதத்தினுடைய அனுஸ்தானங்களில் இஸ்லாமிய இப்போ நான் சொல்ல வாரது என்னென்றா இப்போ அங்கனைக்கு அமைச்சர் யார் நடைமுறைக்கு போன வாரது எல்லாம் செய்யறது அமைச்சர் தான் பிரதி அமைச்சர் அல்ல பிரதி அமைச்சருக்கு இருக்கிறது அதுக்கு விட மிச்சம் குறைவான வேலைகள் தான் இருக்கிறது ஆனால இப்ப காதர் மஸ்தானுக்கு ஹிந்து அமைச்சரை கொடுத்திருந்தா இப்போ சுவாமிநாதன டிப்யூட்டி ஆக்கி காதர் மஸ்தான மினிஸ்டர் ஆக்கினா அண்ணா சாரி அப்ப உண்மையா நானும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நான் அப்ப அது பில அப்படி ஒண்ணு நடக்கல சுவாமிநாதன் தான் அமைச்சர் இந்து கலாச்சாரத்துக்கு அமைச்சர் அவரு சரி அப்படி என்று சொன்னா ஏன் அதுல இருந்து அவர்கள் அதை மாற்றினார்கள் அதாவது அந்த அந்த அமைச்சு பதில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டது யாரு அவர் சொல்லி இருந்தாரு இந்த பிரச்சனையை நோக்கி பல உறுப்பினர்கள் கருத்து தெரிவித்தார்களே ரைட் இது பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஆகாசி நாட்கள் முயற்சி பண்ணினாங்களே இதை வச்சு அரசியல் செய்யறதுக்கு ஆ முஸ்லீம் ஒருத்தருக்கு ஹிந்து மதம் இதை கொடுத்துட்டாங்க ஹிந்து மதம் இல்லாம போகுது அப்படி ஒரு கலா இது வந்து உருவாக்க போனது அப்படி ஒன்று நடக்க போறது இல்லை அறித்தார்கள் அதாவது அவரை அந்த அவருடைய அவருக்கு வழங்கப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோல் இருந்து அதாவது இந்து விவகாரத்துக்கான பிரதி அமைச்சர் போர்ட்ஃபோலியோ இருந்து அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் என்று அறிவித்திருந்தார்களே அது அறிவித்ததே காதர் மஸ்தான் சொன்னாரு எனக்கு இது தேவை ஒன்று இல்லை என்று நான் இதை கேட்கவும் இல்லை ஜனாதிபதி அவர்கள் தான் ஏனென்றால் இது வந்து இந்த அந்த புனர்வாழ்வு புனரமைச்சு அதோட தான் ஹிந்துவும் இருந்தது அப்போ ரெண்டும் ஒரே மினிஸ்ட்ரி ரைட் நார்த் டெவலப்மெண்ட் நார்தன் டெவலப்மெண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் ஹிந்து எஃபேர்ஸ் அது ஒரு மினிஸ்ட்ரி உண்டு அப்போ அதில் பிரதி அமைச்சர் வரப்பு போக்கல அது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இவர் ஹிந்துக்கும் இவர் இருக்கிறேன்னு தான் அது அர்த்தம் வந்து ரைட் அப்போ அது தான் அதில் அர்த்தம் அதோட இங்கிட்டு பல இந்த தமிழ் உறுப்பினர்கள் இந்த பிரச்சனையை உருவாக்கினத்தோட அவர் சொன்னார் காதர் மஸ்தான் நான் இந்து மதத்தை இதாக்க போகிறதும் இல்லை நான் வந்து இந்த நொதன் டெவலப்மெண்ட்டையும் அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் வேலையை மட்டும் தான் செய்கிறது என்று அப்பயும் பல பிரச்சனைகள் உருவாக்கின நேரத்தில் தான் அந்த மதாரங்களுடைய சுவாமிநாதன் அவர்கள் அந்த அறிக்கையை கொடுத்தது இப்போ அதை தான் நான் சொன்னேன் இப்போ 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 காதர் மஸ்தான மினிஸ்டர் ஆக்கி சுவாமிநாதன டிப்யூட்டி ஆக்கி இருந்தான்னா உண்மையாக பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது இது அப்படி ஒன்றா இல்லையா அதில் மெயின் ஹோல்டர் வந்து கொண்டு சுவாமிநாதன் அவர் தமிழ் ஹிந்து பிரச்சனையே இல்லை இப்ப நீங்க சொல்ற போல இப்ப நாங்க எடுத்தோம் இப்ப 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 கிறிஸ்தவர் எடுங்களே இப்ப டூரிசம் அண்ட் கிறிஸ்டியன் மினிஸ்ட்ரி தார் இருக்கிறது ஜோன் அமரத்துங்க தாரா டிபியூட்டி அலுவிஹார் புடிஸ் ரஞ்சித் அலுவிஹார தான் அது டிபியூட்டி இப்ப என்ன ஹாம்துரோ மாரல ரோட்டுக்கு வந்துட்டாங்களா அடிப்படைக்கான தமிழ்மக்களுக்கு <laughs> மினிஸ்ட்ரி வந்து முஸ்லீம்களுக்கு கொடுக்குறியா சிங்களமுக்கு கொடுக்குறியா எல்லாம் பிரச்சனை வடக்கில் வாழக்கூடிய தகலக்கில் வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு இது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு அதுக்கு விட பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கணும் அவங்க இன்னும் அகதி முகாமில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் அதே போல் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய காணாம போன பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆயிரம் கணக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடந்தது தெரியா இன்னும் சிறையிலே இந்த அரசியல் கைதுகள் என்று ஆயிரம் கணக்கு லட்சக்கணக்கு இளைஞர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள் 
ரைட் அவங்களுடைய குடும்பங்கள் செதுரு பெய்த்து இருக்கிற இந்த யுத்தத்தால் அதுதான் பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனைகளை கயக்காம இந்த இந்து மதத்தை காதர் மஸ்தான கொடுத்திருக்கிறது இவர் கொடுத்திருக்கிறது அது இது பிரச்சனை ஆகுது உண்மையிலே அது நீங்கள் சொன்னது போல் தமிழ் பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய தேவையான பிரச்சனைகளை கதைக்காமல் அதை அரசியல் பிரச்சனைகளை கதைப்பதற்காக கூறினார்கள் அந்த வகையில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அழைப்பிலும் ஒருவர் காத்திருக்கின்றார் அவருடைய கேள்வியை எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேசுங்க வணக்கம் சார் நான் இந்த யூடியூப் என்னோட முஜிபுரவான அவரோட பேசிக்கொள்ளுமா பேசலாம் பேசலாம் நான் அவர்கிட்ட அவர் நான் கேட்டுக்கொள்றேன் சார் இந்த இப்போ அரசியலில் முன்னுக்கு போய் இலக்ஷனை வந்து கொண்டு இருக்கிறது எங்களோட சஜித் பிரேமதாசு அவரை தலைவரை நியமிப்பாங்களா அதாவது நீங்கள் சொல்கிறீங்கள் பிரதி தலைவராக இருக்கக்கூடிய சரத் சஜித் பிரேமதாசு அவர்களை ஜனாதிபதி வேட்பாளராகவா அல்லது கட்சியினுடைய தலைவராகவா ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிப்பாட்டுறதுக்கு ஆ ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிப்பாட்டுவாரா என்று நன்றி ஓ அதான் நான் கூறினேன் கட்சியில் இன்னும் யார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று முடிவு செய்து இல்லை கட்சியில் உள்ளுக்கு பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சு கூறினது போல் இன்னும் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நவம்பர் மாதத்தில் தான் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஆரம்ப பண்ணக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது எனவே பல காலம் இருக்கிறதுனால இன்னும் அந்த நேரத்தை பொறுத்து அந்த நேரத்தை இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிலைமையும் பார்த்து நல்ல ஒரு வேட்பாளர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மூலமாக நாங்கள் நிறுத்துவோம் அந்த வகையில் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடிக்கடி இப்போ மிக ஒரு ஹொட் வேர்டாக வருது ஹிட்லர் என்ற ஒரு வேர்டு இப்போ வந்து அடிக்கடி ஒரு ஹெட் ஹொட்டான ஹொட்டான வேர்டாக வந்திருக்கிறது இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது அதாவது வந்து இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கப்படும் பொழுது கூட நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்தார்கள் நல்லாட்சி என்ற ஸ்லோகத்தை எடுத்திருந்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் அந்த ஜனாதிபதி நீங்கள் சொன்னது போல் ஜனாதிபதிக்கு வேட்பாளருக்கான நியமனங்கள் அதுக்கான கதைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த 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 காலகட்டத்தில் இந்த மகாநாயக்கர்கள் கூறியது கோட்டபய ராஜபக்ஷ அவர்களை ஹிட்லராக ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் அவர் வர வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டது வந்து கோட்டபய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கான சார்பான கருத்தா இல்லை என்றால் அவரை அந்த ஒரு அவரை அந்த பலவீனப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு சுலோகமாக இது இது ஐக்கிய தேசிய கட்சியை உருவாக்கி இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணப்பாடு உருவாகின்றது ஏனென்றால் ஹிட்லர் என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்திலேயே ஒரு ஒரு பயமான சூழ்நிலை உருவாக்கும் ஆகவே அது நிச்சயமாக கோதபய ராஜபக்சவுக்கு ஒரு சார்பான கருத்தாக இருக்க முடியாது ஆனால் அதனை மகாநாயக்கருடைய வாயினால் சொல்ல வைத்து அதனை அதனை ஒரு சுலோகமாக என்று பயன்படுத்தலா பயன்படுத்துவதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய தலைமை முயற்சிக்கின்றதா என்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது அது சார்பாக என்ன நினைக்கிறீர்கள் இல்லை இப்போ இப்போ அந்த ஹிட்லர் என்று அந்த அதை சொன்னது மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களோட மிக தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு பௌத்த பிக்ஷு அவர்கள் தான் பிக்கு அவர்கள் தான் கூறினது இனி அது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அதுக்கு சம்பந்தம் ஒன்று இல்லை அவர்களுடைய பிறந்த நாளே நடந்த அன்று விழாலே வந்து தான் அந்த மத குரு இதை சொன்னது இனி அதனால் இது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் வந்து ஆகவே இப்போ அந்த ஹிட்லர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒருவருடைய ஒரு தாக்கம் இனி இனி வரும் காலங்களில் எங்களுடைய நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தில் ஒரு சரியான ப பாதையில் போகுமா அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு விடயம் இருக்கிறது ஒரு நாடு முன்னேற வேண்டும் என்றால் அந்த நாட்டினுடைய மக்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் அந்த நாட்டுடைய மக்கள் மத்தியில் ஒரு பய உணர்வும் இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டும் இருந்தால் தான் ஒரு நாடு முன்னோக்கி நகரும் என்ற ஒரு கருத்தும் காணப்படுகின்றது ஆகவே அவர் சொன்ன கருத்தில் ஒரு ஒரு விடயத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இந்த நாட்டினை முன்னேற்ற வேண்டால் நாட்டினுடைய மக்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு வர வேண்டும் அந்த பொறுப்பு ஒரு பயத்துடன் கலந்து வந்தால் அது முன்னேற்றத்தை பாதுகாக்க நகர்த்த நகர முடியும் ஆனால் இந்த நல்லாட்சியில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கின்றது அந்த சுதந்திரத்தை எதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பொழுது அந்த பய உணர்வு ஏற்று போகிவிடும் ஆகவே அந்த பய உணர்வு ஏற்று போனால் இந்த நாட்டு முன்னோக்கி நகரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குமா இல்லை இப்போ முதலாவது விஷயம் தான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன போல் இப்போ எங்களுடைய நாடு இந்த மா நாங்கள் இந்த தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த நாடுகள் முன்னேற்றதென்றால் சரியான முடிவுகள் இந்த பல முடிவுகள் நாங்கள் எடுக்க வேணும் தலைவர்கள் அது நிச்சயமாக தேவை அதே போல் ஜனநாயகம் எங்களுக்கு முக்கியமாக தேவை அதனால் அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் ஹிட்லர் போல ஆட்சிகளை உருவாக்கி நாடுகள் அபிவிருத்தி செய்ய இயலுமா என்று தான் அவங்களுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது நாங்கள் பார்த்தோம்னா அப்படி நாடுகள் இருந்தது இப்போ 
अंदर <laughs> 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 अलपरमें <laughs> मुस्लिम सहोद जनाधिपतिदारय उ मेरक जनपय अच्छेवाद 
நாங்கள் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் அவங்க அவங்களுடைய பொறுப்புகளை செய்கிறார்களா அப்படி ஒரு பிரச்சனை இந்த நாட்டில் இருக்கிறது அது உண்மையாக இன்று நேற்று வந்த பிரச்சனை அல்ல பல வருட காலமாக இந்த நாட்டிலே எல்லா ஆட்சி காலத்திலையும் நாங்கள் காணப்பட்ட ஒரு விடயம் ஒன்று இருக்கிறது அதுவும் உண்மையாக எங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அந்த முன்னேற்றம் பின் அந்த அந்த பின்னணிக்கு ஒரு காரணம்தான் அதுவும் நான் சொல்கிற அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்ல அரசு உத்தியோகரும் அதுக்கு பொறுப்பு கேட்க வேண்டும் அவர்களும் அவர்களுடைய பொறுப்பே பொறுப்புகளை செய்தா செய்ததான ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது மற்றது தான் நீங்கள் கூறினது இந்த கொழும்பு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை இப்போ அன்று கோதாபே ராஜபக்ச இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய காலத்தில் நீங்கள் சொன்னது போல பல இந்த குப்பை பிரச்சனை எடுத்தால் அதால் தான் இந்த கொலன்னாவிலை பேய்த்து அந்த பிரச்சனை உருவாகினது இப்போ இன்று அரசாங்கம் இந்த இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை கொலன்னாவைக்கு பகுதிக்கு அனுப்புறது இல்லை இன்று அதை இல்லை இன்று அதை எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வத்தலையிலே எலக்கந்தையிலே கூட அங்கே பல விடங்களை க கண்டுபிடிச்சி அதை அந்த சயின்ஸ் ஃபெட்டிக் முறையிலே செய்யக்கூடிய அந்த மெஷின்களை கொண்டு வந்து அதை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது அதனால் இப்போ அந்த ப்ரோசஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால பல நடைமுறையிலே சிக்கல்கள் இருக்கிறது இப்போ அன்று வந்து குப்பைகளை யாரும் பிரிக்கவில்லை எல்லாம் ஒன்றுக்கு போட்டு மியூனிசிபாலிட்டியால் வந்து எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு கொலன்னாவிலே டம்ப் பண்ணுறது இன்று அப்படியா இல்லை இன்று குப்பைகளை பிரித்தா தான் மியூனிசிபாலிட்டியால் வந்து அதை கிளெக்ட் பண்ணுறது இப்போ அது ஒரு புதிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று எங்களுடைய மக்களுக்கு இனி அது கொஞ்சம் காலம் போகும் மக்கள் அதுக்கு பழகுறதுக்கு அப்படி இல்லாமல் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அதை செய்ய விட்ட விளாட்டியும் போலீஸார்கள் அதுக்கு எதிராக பல நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் ஆனாலும் இப்போ அதுக்கு விட நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு உருவாக்கே மேலும் ஆனால் அப்படி போனாலும் மக்கள் சொல்வார்கள் இது என்ன எங்களை இது பண்ணுற இவர்கள் இந்த குப்பை கா வேண்டி எங்களை கைது செய்கிறார்கள் அப்படி பல பிரச்சனைகள் உருவாக்கேலும் எனவே இப்போது ஒரு நிலைமையிலே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு அரசாங்கம் மாநகரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சொன்னேன் இப்போ கடந்த காலத்தில் அந்த பிரச்சனை இருக்கல எல்லா குப்பைகளையும் ஒன்றுக்கு போட்டு பேக் பேக் எடுத்து போய் கொலனாவிலே அவர்கள் டம்ப் பண்ணினார்கள் இன்று அப்படி செய்ய இயலாம் இன்று அவர்கள் குப்பைகளை வேற பிரிக்க வேணும் பிளாஸ்டிக் அதை வேற கொடுக்க வேணும் அதே போல மற்ற அந்த இதை குப்பைகளை வேறையாக கொடுக்க வேணும் அப்படி ஒரு வித்தியாசமான அதே போல் அந்த அபிவிருத்தி செய்த நாடுகளில் நடந்தது போல் ஒரு திட்டம் இப்போ நடந்து நடைமுறையிலே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இனி அதை கொஞ்சம் சிஸ்டத்திலே போட்டுக்கொள்வது கொஞ்சம் நாள் போகும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இரண்டு மூணு மாதம் இந்த வருடத்து உள்ளுக்கு நிலைமை ஒரு முன்னேற்றம் காணப்படும் நன்றி அந்த வகையில் இன்றைய பிரளயம் நிகழ்ச்சியில் மிக கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை பல்வேறு கோணங்களில் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வழங்கியிருந்தீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை பிரளய நிகழ்ச்சியின் சார்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளும் வணக்கங்களும் பிரளய நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மிக முக்கியமான பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கல கலந்து கா கலந்தாசுத்தின்றோம் அந்த வகையில் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கொழும்பு மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுல் ரவன் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு எங்களுடன் இணைந்து உங்களுக்கான உங்களுடன் ஒரு முக்கியமான ஒரு கலந்துரையாடலை ஈடுபட்டிருந்தார் அந்த வகையில் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றிகளை குறிப்பிட்டுக் கொண்டு இன்னும் இன்னும் ஒரு பிரளய நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறோம் நன்றி